হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আশা করছি সবাই ঘরেই আছেন নিরাপদে আছেন ঘরে থাকুন নিরাপদ থাকতে পারবেন আর ডাব্লিউএইচও দেওয়ার স্বাস্থ্য রুলসগুলো মেনে চলুন কোভিড নাইন্টিন এড়ানোর জন্য আপনাদের সচেতনতা খুবই জরুরি আজকে আমরা শিখব হচ্ছে যে বাংলা লোগো অনেকে আমাকে বলছিলেন যে বাংলা লোগো বানানোর জন্য তো আজকে একদম খুব সহজে আমি আজকে একটা লোগো বানিয়েছি কিছুক্ষণ আগে লোগোটা বানিয়েছি তো ভাবলাম এটাই আজকে আপনাদের টিউটোরিয়াল হতে পারে আমি এখন এটা পলিশিংয়ের কাজ পুরোপুরি শেষ করে নেই যাই হোক তো এখানে দেখছেন যে আমি গ লিখেছি গান গানের প্রথম অক্ষর গ এবং এখানে স্কোয়ার শেপ নিয়েছি এবং গানের রাজ্য লিখেছি তো সব কিছু মিলে কিভাবে কাজটা করে আজকে আমি এটাই দেখাবো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন প্রথমেই ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউয়ে চলে যাচ্ছি তো নিউয়ে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে উনিশশো বিশ বাই উনিশশো বিশ আমি একটি আর্টবোর্ড নিচ্ছি এবং নাম দিচ্ছি হচ্ছে লোগো বাংলা সো আমার বাংলা অন করাই আছে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম চলে আসলো এখন যে কাজটা করতে হবে প্রথমেই আমার গ নিতে হবে গ কীভাবে করব আমি পেন্টুল দিয়ে করব সো পেন্টুলে যাচ্ছি পি প্রেস করে পেন্টুল পাওয়া যায় অথবা এখানে প্রেস করলেও পেন্টুল পাওয়া যায় তো এখানে দেখুন আমি কীভাবে করেছি প্রথমে এখান থেকে এস এর মতো প্রথমে নিয়ে এটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছি তো আমি যদি জিনিসটাকে এদিক থেকেও লিখি শিপ ধরে রাখবেন আদারওয়াইজ কিন্তু এটা ভালো কাজ করবে না তার মানে আপনি যখন শিপ ধরে রাখবেন তখন স্ট্রেট কাজ করবে এটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম এটাকে যাতে সমান হয় সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন তো আমি এটার থিকনেস বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে থিকনেস বাড়িয়ে প্রায় বিশের মতো করছি দেখুন এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ প্রেস করতে হবে যদি কোনোটা না মিলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে মিলিয়ে দিতে হবে এভাবে এই দুটো অংশ আমি একটু নিচে নামিয়ে নিব দেখুন এরকম বড় ছিল ওকে দেখতেই পাচ্ছেন এরকম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটার স্ট্রোক থিকনেস বাড়াতে থাকব তো আশি যদি করি আমি ওকে আশি করার পরে দেখেন একটা জিনিস যে এই জিনিসটাতে একটু গ্যাপ কম হয়ে গেছে এই অংশটুকু সিলেক্ট করে এটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি গ্যাপটা এবং এই অংশটুকু আমার গ্যাপ ঠিক এ পর্যন্ত আসবে এবং এখানকার মানে এই প্রান্তটা সিলেক্ট করে আমি শিপ প্রেস করে করে নিচে নামাচ্ছি এই হচ্ছে ব্যাপার আপনি যদি চান এখন এটাকে একটু চাপিয়ে দিতে পারেন ধরেন এরকম ওকে এটা হতে পারে সো গ চলে আসলো আমার এখন পুরোটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে চলে যাচ্ছি হচ্ছে অবজেক্টে সেখান থেকে এক্সপান্ড এবং এখান থেকে ওকে সো আপনার এখন এটা ফিল কালার চলে আসলো এটার স্ট্রোক নেই ফিল কালারে চলে আসলো তারপরে যে কাজটা করবো আমি হচ্ছে রেক্টাঙ্গেল তুল থেকে একটি রেক্টাঙ্গেল নিয়ে নিচ্ছি মানে স্কোয়ার শেপ নিয়ে নিচ্ছি এটার কালার দিব হচ্ছে রেড কালার এবং এটাকে সবার পেছনের লেয়ারে পাঠাবো তো দেখুন আমি শর্টকাট কিগুলো কী কী ইউজ করছি এটার উপর একটু খেয়াল রাখুন তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে এখান থেকে চলে যাব হচ্ছে হোয়াইট করে দেবো এটাকে এবং ঠিক মাছ বরাবর এটাকে নিয়ে আসছি দেখুন এখান থেকে যখন মাছ বরাবর আনছি তখন কিন্তু এখানে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড দেওয়া ছিল এখন দেখুন এই জায়গাটায় আমি একটা এইভাবে সার্কেল দিয়েছি তো সার্কেলটা কিভাবে দিব সার্কেলটা নর্মালি একটা সার্কেল নিব আমরা এলিপস টুল তো আমি যদি এইভাবে একটা এলিপস আঁকি এই বরাবর ওকে তো এটাকে একটা গ্রেডিয়েন্ট দিব এখানে গ্রেডিয়েন্ট আছে এটি এখানে যদি না পান সেই ক্ষেত্রে আপনার উইন্ডো থেকে দেখবেন যে গ্রেডিয়েন্ট নামে এই অংশটা এখানে পাবেন এফ নাইন প্রেস করলে চলে আসে এখান থেকে দিলাম এবং এখানে অপোসিটি ব্ল্যাকের অপোসিটি জিরো করে দিলাম এবং জি প্রেস করবো গ্রেডিয়েন্ট যেটা কি ঠিকঠাক করে এরকম রাখবো ওকে তারপর ভি প্রেস করে দেবো এখন এটাকে ক্লিপিং মাস্ক করে এটার সাথে বসিয়ে দেবো তার আগে এটাকে ব্লেন্ড করতে হবে আমার এখানে ব্লেন্ডিং মোড আছে ট্রান্সপারেন্সির এখানে এখান থেকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো তো মাল্টিপ্লাই করে দেওয়ার পর আপনি যদি চান মাল্টিপ্লাই নাও করতে তাও কোনো সমস্যা নেই তাহলে কি করতে হবে আপনাকে অপোসিট একটু কমিয়ে দিতে হবে ওকে এখন এই যে আমার যে স্কোয়ার শেপ আছে এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ মানে ফরওয়ার্ড কপি করে পেস্ট করলাম এখন এই দুটাকে উপরের লেয়ারে নিয়ে আসলাম এবং এখানে এটাকে মেক ক্লিপিং মাস্ক করে দিলাম তো দেখুন এটাকে ঠিক সবার উপরে নিয়ে আসছি নাইস আপনি চাইলে এটাকে এটা নিচেও রাখতে পারেন অ্যাজ ইউ উইশ তো তাহলে এটাকে এখন উপরে নিয়ে আসলে এই অবস্থা আপনি চাইলে এটার অপোসিটি বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলতে পারবেন ওকে নাইস এখন নিচে আমার লিখতে হবে গানের রাজ্য খুব সহজ টেক্সট তুলে যাচ্ছি তো সেখান থেকে একটা ফন্ট নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে ফন্ট নিব হচ্ছে শরীফ গঙ্গা এটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেব 
ভেক্টর বাড়িয়ে এরকম করলাম সো লিখে নিচ্ছি ওকে গানের রাজ্য এটাকে একটু বড় সাইজ করে দিচ্ছি ঠিক এরকম ওকে রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিচ্ছি ঠিক এই বরাবর মাছ বরাবর বসে নিচ্ছি পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি মানে গ্রুপ করে ফেলছি ঠিক মাছ বরাবর আর্ট বোর্ডের এখানে রেখে দিলাম এইভাবে খুব সহজে আপনি একটি লোগো বাংলা লোগো তৈরি করে ফেলতে পারেন যে কোনো ধরনের লোগোর প্রথম অক্ষর বা কোম্পানির প্রথম অক্ষর দিয়ে আপনি লোগোটা বানাতে পারেন চারুকলা বা চ দিয়ে বানাতে পারেন চারু ও কারুকলা চ হতে পারে ক হতে পারে কারুকার্য ক হতে পারে তো এইভাবে আপনারা পেন টুল দিয়ে বিভিন্ন লেটার করে আপনারা এইভাবে লোগো বানাতে পারেন এটা যদি আপনি স্কোয়ার শেপ না রেখে যদি মনে করেন না আমি এটাকে একটু রাউন্ড করে দেবো দেন আপনি রাউন্ড করে দিতে পারেন আরও ক্রিয়েটিভ লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনার পেছনে যে লেয়ারটা ছিল সেই লেয়ারটাও আপনাকে রাউন্ড করতে হবে এটাকে সিলেক্ট করে এ প্রেস করলাম তারপর মানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল তারপর এটাকে রাউন্ড করে দিলাম এটা আরও বেশি সুন্দর লাগছে এবং হচ্ছে মনে হচ্ছে যে প্রফেশনাল লাগছে তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন অবশ্যই কমেন্টে জানান ভালো থাকবেন সবাই ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল আজকের মতো আমি এডি একাডেমি থেকে এএসএমআরই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Thank you.